keadaannya. Jadi walaupun dia kegiatan di luar, tapi dia bisa uh, selesai tepat waktu, misalnya tujuh semester kah, atau delapan semester. Saya jadi, kira itu mi, yang paling ya, penting. Yang jadi acuannya siapkan. apa ini? Apa dasar hukum daripada kurikulum merdeka ini? Sebenarnya kita sudah punya namanya SMDP, ya, hmm. Standar Pendidikan Tinggi. Itu sebenarnya bukan hal baru, karena itu sudah lama. Hmm. Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, termasuk magang, termasuk KKN, KKN terpadu, dan sebagainya. Berbagai bentuk pembelajaran, termasuk magang industri, misalnya yang bagi hmm. yang vokasional. Ya. Itu sudah ada bentuk-bentuknya. Cuman seolah-olah kan Mas Menteri kita, mohon maaf saya sebutnya hmm. Mas Menteri ini karena masih muda. Hmm. Gitu. Hmm. Semangatnya luar biasa. Seolah-olah dia punya ide baru, ternyata tidak. Sebenarnya dia mengembangkan yang memang sudah ada. Ketentuannya yaitu uh, Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi bukan hal baru. Oh, berarti sudah sejak 2020. Sudah, coba, cuma belum diimplementasikan, belum diwujudkan oh. dalam bentuk seperti apa. Nah, begitu ada instruksi atau ada arahan seperti ini seolah-olah, wah ini ide baru. Sudah tinggal melaksanakan saya. Sudah sudah ada sejak lama ya, sejak tahun iya, 2020. Iya, artinya ya? sudah sudah memang sudah ada. Nah, begitu. Uh, ini sudah ada panduannya untuk pelaksanaan, makanya tidak mem, me, me, apa, tidak ada SK baru atau apa karena yang diterbitkan oleh Menteri kita sekarang ini hanya buku satu panduan pelaksanaan implementasi MBKM. Jadi karena aturannya sudah di SNDP, oh. <laughs> jadi bukan hal baru. Pak uh, kewajiban perguruan tinggi untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar ini mulai kapan? Pak tahun 2020 atau? Secara, Baru mulai iya, secara generatif artinya sesuai dengan kesiapan masing-masing pendidikan tinggi, masing-masing lembaga pendidikan tinggi itu, bahkan universitas, institusi, maupun uh, apapun itu ya tergantung kesiapan. Saya dapat itu karena kemarin ada kunjungan hari Rabu dari UTS, hmm. Universitas Teknologi Sumbawa ya, hmm. itu baru tanya-tanya juga, artinya baru datang ke kami, untuk mempertanyakan apa uh, pengembangan MBKM itu kami sudah sedang menyiapkan juga belum melaksanakan tapi karena menteri ini menteri kita sekarang ini ayo cepat ayo cepat sehingga hmm. belum kita dokumennya belum siap sudah kita kirim mahasiswa kita kemana-mana hmm. nah begitu pulang harus kita akui dia sebagai kegiatan yang bobotnya 20 SKS Yes. Nah kita jangan keteteran karena harus dia mengakui 20 SKS itu ketika kemarin kita belum siap jadi bingung ini harus diakui dengan mata kuliah apa. Hmm. Nah, nanti kalau kita sudah siapkan sebenarnya gampang dia mau ikut magang atau <laughs> mengajar atau ke industri atau langsung misalnya langsung uh, kerja di PAUD misalnya. Itu sudah kita tinggal rekognisi saja istilahnya. Kita terima saja mata kuliah itu <tuh> tentu dengan persiapan kita. Itu yang kita perlukan adanya workshop untuk mempersiapkan bagaimana merekognisinya, bobotnya, SKS-nya berapa, seperti itu. Uh, kalau di perguruan tinggi negeri sini seperti UNAM apa sudah menerapkan MBK ini? Kita secara operasional penerapannya sudah jalan, tapi dokumennya baru kita siapkan sekarang. Nah, nah yang kemarin, ya karena itu tadi saya katakan, hmm. Menteri sudah membuat program ada kampus mengajar, kemudian kegiatan, kegiatan magang yang lain, hmm. itu sudah langsung mengundang mahasiswa dan kita waktu itu tidak boleh menolak kalau mahasiswa berminat silahkan langsung di, dikirimkan diberikan izin untuk keluar nah pulangnya itu kita masih bingung nah saat mau kita rekognisi sebagai mata kuliah apa sekarang kita sudah siap jadi di mona saya sampaikan masalah unram jadi di unram itu ada 61 mata kuliah eh, maaf eh, S1 nya untuk program S1 dan itu harus sudah menyiapkan kurikulumnya dan sekarang itu baru separuhnya lah kira-kira jadi oh. separuh itu sedang jalan juga pak sedang kita bersiap dan segera menyusul nih STKIP Habzar ini benar-benar dia pertama untuk semesta ya iya. nah kemudian tentu kita harus menyiapkan uh, dokumennya terutama oh. tapi waktu itu ketika sudah diperintahkan segera kirim mahasiswanya ke perguruan tinggi kemudian lakukan magang itu kita belum siap hmm. nah sehingga mulai tahun ini 2021 kami baru mengadopsi, mohon maaf ini saya sampaikan yang di Unram kita tentu juga bertahap ini sampai ke swasta-swasta yang binaan kita 2021 baru kita menyiapkan bagaimana menurunkan aturan penyusunan kurikulum dari pusat itu hmm. kemudian itu baru 2021 nah kemudian tahun 2022 ini langsung kita 
uh, arahkan semua ke Prodi untuk segera menyusun kurikulumnya. Tapi sembari itu sudah jalan kegiatan operasional pembelajaran MBKM. Jadi sebenarnya memang kelihatannya ya saya katakan tadi 2024 harus ganti kayaknya enggak. Karena ini manfaatnya luar biasa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membuka diri. Dan tadi ya bahwa ini memang saya ingin supaya kita lebih lebih awal memahami itu. Iya. Mm-hmm. Ya, sebab selama ini kan tanda tanyanya terlalu besar karena mm-hmm. tanda tanya kan tidak memahami. Padahal program ini sudah dijalankan oleh sebagian dari pemerintah mm-hmm. yang sesungguhnya tinggal kita belajar. Tapi kan kita butuh regulasi yang jelas. Karena itu kalau kita tidak paham bagaimana menerapkannya. Hmm. Nah kalau negeri saja masih berpikirnya eh, belum paham hmm. apalagi kita itu. Hmm. Nah salah satunya sekarang ini bisa kita laksanakan adalah workshop. Hmm. Workshop inilah jalan keluarnya. Kita undang beliau yang ahlinya, kita datang ke sini. Apa sebarang yang namanya merdeka belajar itu seperti apa kebijakan-kebijakannya. Sehingga nah, anak-anak praktik di luar, mengambil keahlian lain di luar. Nah pulangnya ini seperti apa? Nah, ini lah yang nanti akan menjelaskan kepada kita sebentar itu nanti kalau sudah paham itu ya STK di Hamzah memulai pertama nanti di swasta hmm. jadi kan bisa jadi objek kunjungan-kunjungan nanti lebih mengenal STK di Hamzah hmm. berarti ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan kurikulum MBKM ya, ya? kita akan menyesuaikan dengan <laughs> apa yang seperti yang saya berikutin berapa target waktu penyusunan ini Pak Guru? ya tergantung hasil yang terpulai sekarang Oh. Nah, kita kan belum, belum tahu bagaimana menyusun itulah supaya dia tidak salah dalam menyusunnya itu itulah maka adanya unsur hmm. hasilnya ini bagaimana kita implementasikan nanti ya hmm. sangat tergantung dari kita bersama kita berharap beliau akan tetap memandu sampai Insya Allah. SDK IP Hanzar benar-benar bisa mengimplementasikan yang tidak terlalu masalah ya, iya, iya. Ya, kira- kalau yang hadir ini Yang ada STKIP, ini dosen-dosen, para dosen-dosen. tuanya, ketua, ketua STKIP ya, ketua, ketua STKIP, apa namanya, semua juga, ini lah, ketua di waktu nyantun namanya, ketua, topor, amigi, sudah topor ya? Nah, topor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.